Ik denk allemaal wat Kiran gekend heeft. Ik denk mensen ouder zeer het zeker, maar Kiran was een uitzonderlijke kind. Hij was hij het baie diep oor die lewe gedink, hy het baie diep geleef, hy het elke aand van sy lewe moes ek by hom sit, waar hy wou reflecteer oor sy dag, en het hy volgens hom recht um, gehandel, hy kon nooit jok nie, hy het een verskrikkelijke ding gehad oor jok, so, en hy het altyd gesê, die tijd gaan vir te vinnig voorbij, um, hierdie week my nou stop, het gaan te vinnig, hy wou altyd tyd stop, um, en jy weet, as so lewe dan, klaarmaak, dan denk jy, joh, is daar een groter prentjie, jy weet, waar, dis asof hy op een manier weet, hy het so een mintheid, want hy het rechtig, ja, was een baie wijze, wijze kind, en hy het anders geleef, as ander kinders op een manier. Van dat hy klein was, um, as enig iemand my ontstel, of iets, dan kom hou hy my vast, en dan sê hy vir my, just breathe, mommy, just breathe en um, die naweek voor hy hermanus toe is, saam met um, sy pa, het um, iets het my ontstel net voor hy opgelaai is, en um, ek was like, joh, dit is nie recht nie, en hy het voor my kom staan, en hy het my vastgehou, en hy het vir my gesê, just breathe, mommy, breathe, en my lang vastgehou, en dit was ons laaste woorde, en ek dink vir my, ek weet nie of jy um, Victor Frankl ken nie, ja. maar ok, so hy het die ding van, ja, vir my is dit die between stimulus and response, there lies a, lies a space, and in that space is your power um, to choose your response, and within your response lies your power and your freedom. En vir my is dit van Kiran's do it, um, jy weet, en Victor Frankl sê ook, as jy situasie nie kan verander nie, it challenges man to change himself. En, en vir my is dit dit, to kira nou dood is, to kan ek nie asem kry nie, nee, dis wacht, jy kan nie asem kry nie, jy wil net dood gaan. Maar ek het besef, hierdie situasie wat nou myne is, ek kan timbak toe te trak, my kind is dood, ek kan my man skyn, my kind is dood, ek kan drink, my kind is dood, maak jy sal wat ek doen nie, die situasie is, my kind is dood, en ek gaan dood wees, tot die dag wat ek dood is, en vir my om dan, en al wat ek kon doen is, om binnen toe te draai, en binnen ira die asem te vind, en te soek, hoe gaan ek, my response, en my freedom create, binnen een situasie, wat ek glad nie kan beheer nie, ek kan het nie verander nie, En baie mense het die persepsie dat ek moendlik hierdie doen vir my eie therapie um, en vir my eie heling. Ek dink die afgelopen vier en een half jaar, so dat ek dan sy dood, het ek, my therapie was om te skryf. Ek het geskribbel elke dag, ek skribbel ek, um, soos wat jy nou maar probeer sin maak uit hierdie pad waarop jy is. En ek dink, um, uit sikke ongelooflike verlies, het ek baie gewaarwordinge gehad, ek dink, dit plaas jou apart van die samenleving in die sin, as jy so verskiet, um, as jou jylle alles oorbreek en verskiet, dan dink ek, ja, ek het, a, 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 ek dink ek het van die eerste oomlik gedink, maar hierdie moet betekenis hee, um, vir my, so, en ek dink, ek het baie gewaarwordinge gehad oor my pad, en ek dink op die eind van die dag, het ek ook myself gevra, die vraag, hoekom is ek een actrice wat ek kind verloor het, is daar betekenis daarin? Uh, want ek weet nie hoeveel acteer, ek my daar is obviously baie mense wat kinders verloor, maar ek, dit is wat ek vir die lewe doen. Ek het ook uh, so twee jaar gelede vir myself gevra, waar is een impuls van vreugde? Jy weet, as my so las het, dan is daar so min dinge wat vir jou vreugde, en die eerste ding wat my opgekom het, is ek wil vir jou op die verhoog wees, en dit was vir my interessant, hoekom wil ek op die verhoog wees, wat is daar vir my op die verhoog, um, waar ek so rauw en eerlik is, om toneel te wil speel, en toe het ek in drug gespeel, wat een wonderlijke rol van Hermine vertolk, en daar het ek besef hoe jy as uh, acteur, die kans kry om weer eens in jouself te delk, en dieper, en als word een innerlijke a journey. Um, en ek denk, ja, so die actrice, 
wat ek toe wil wees en nou het ek hierdie pad. So dit het lang tijd my gele en hier en daar het al mens op my pad gekom wat vir my vraag, gaan jy ooit hierdie ding op die verhoog sêt? Jy weet, en toe het ek op een stadium gekom waar ek besef het, ja, dit is reg. Ek het, ek het baie gewaarwordinge. Hierdie is nie een sentimentele reis van Ira wat haar kind verloor het nie. Um, en ek dink as mense dink, dis wat oor het gaan, dis my universele verhaal van verlies. En ek dink verlies is iets wat ons allemaal ervaar, ek dink dis iets wat ons allemaal moet ervaar, ek dink dit is deel van hierdie aardse paaikie. En ek dink mens probeer so skop teen verlies en jy probeer heel word na verlies, waar ek vir my wil ek breek en ek wil aan jou breek en nooit op jou breek nie en al die skanse is weg, en is vir my in ons weerloosheid, waar eerlijkheid le, en waar truth en die waarheid le, en eers as ons na mekaar kyk, en al die skanse laat gaan, en sê, hey, ek is net so gebreek soos jy, dit is waar life le, waar ons mens mekaar rarig kan raak sê. So ek denk, hier is een universele story, dit is wel my story, die actrice speel wel, dit is Irafse verhaal, en so dit is ek, en dit is my kind wat ek verloor het, maar ek benader dit heel te mal as een actrice, wat, ja, dit is een universele verhaal van verlies, eerder as een sentimentele story. 